Welcome to another video, guys. This is Vipin. In this video, we will discuss Fire's web review. This is a wonderful platform. We will discuss it. 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 We will discuss We will all videos are not available in the same way. If you have any questions, you can ask me about the doubts. If you have any questions, you can ask me about the doubts. If you have any questions, you can ask me about the doubts. If you have any questions, you can ask me about the doubts. If you have we have a lot of preferences and stunglish. But if Fire's web platform, we have a lot of platforms. We have a lot of Fire's web. 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 We have a Fire's web. We Collaboration is an interface. This is the data files, but everything else is trading view. Then, you can use trading view. Trading view is the most wonderful platform. In India, available trading platforms are the better platform. Trading view. Ami Broker and MetaTrader 4. This is the platform. application based platform. User friendly alanamakaria, Adanath facilities reward and down, but user friendly ala. Avasamet the application desktop public application with a famous song Garandan Chami broker like MT4 volley loke, Namaka coding is Yamitim. Our language which coding is Algo trading volley laring automatic signal generation of a Chiambitum. A Padundarna the la Kalatum famous, user friendly alangal polu. Tradingview.com or in the web built and coding is Yamitum, Pine script to be visited. But that is why you open the trading view interface. Open the trading view trading view is very user friendly. That is why we will do the same thing. We will do the same thing. HTML5 based data platform. Fires web is the account. This Fires web is available. But we will do the same thing. We will do the same thing. We have to trade the same thing. But in Fire's Web, we have to do this. This is the CEO of Tejas. We have feedback. We have feedback. We have to improve the feedback. We have to improve the feedback. We have to improve the feedback. We have to feedback. We have to improve the feedback. We have to request the feedback. We have to reply Condition very candidate. I think a little put the system in the Paranian and Sitch Namale include a theory man sit in the Varanjadi. Karnatre customers in a care in the room, company good and Nikitono, Ipanamali Khan and the Idendu charting area, charting area coda there, pin a right side, left side of the Maka Kanamatum tools, drawing tools left side lender, modile, stock selected Janum, as well. Uh, time period, candle and candle and bar chart and other vendor, the Anganello or Garing Lana model. Right side and the main item is watch list. Watch list is a deal, pin a detail. So, we will select the script and the details. This is a deal. 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 This is Negative letter do take one net and the whole lagging loke. Pinna Adil Namakana, you would a dashboard pin again time period selected and quick time period selected and buttons in the carrying lock and every day. Yes, upon the interface and I don't know. Idi Yanaka can come under test and or in the layout and would save with which it had leather. Apo Ipamakana the Lamakana horizontal lines, vertical lines, the world reward carrying level in. Chart and color. This is the change. Right click on the properties. This is the change. 
അത് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്ന പോ പോയി വെറുതെ സമയം കളയണം എന്ന് തോന്നില്ല പ്രീവിയസ് ഡേ ക്ലോസിൻ്റെ ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രീവിയസ് ഡേ ക്ലോസിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ് ശരിക്കും കാരണം പ്രീവിയസ് ഡേ ക്ലോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് മാക്സിമം ടൈമും മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഷോ ലേബൽ ഓൺ പ്രൈസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡിലുള്ള സ്കെയിലിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ ആകെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഭയങ്കര നാശമായി കിടക്കും അതുകൊണ്ട് അത് സാറിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ സ്കെയിൽസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലേബൽസ് ഇത് ഇവിടെ കണ്ട എൻ്റെ വേറൊരു ഫോമാണ് ലേബൽ ഓൺ പ്രൈസ് സ്കെയിൽ പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലേബൽസ് വരുന്നതും ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലേബൽസ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലേബൽസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ കാണും അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കാണില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് ട്രേഡിംഗ് വീഡിയോ ഉള്ള ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഈ കൗണ്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏത് ടൈം പീരീഡ് ആണോ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ആ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണിത് കാരണം നമുക്ക് ക്ലോക്ക് നോക്കാം ശരിയാണ് ബട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ചാട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ വൺ അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വൺ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളിലൊരു സംഭവമാണത് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രിഡ് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാറാണ് ആകെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് എനിക്ക് എനിക്ക് പൊതുവേ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ടാണ് ഇഷ്ടം ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സെഷൻ ബ്രേക്ക്സ് ഈ സെഷൻ ബ്രേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഓരോ ദിവസത്തിനും കണക്കായിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ തരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് മാത്രമുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ല ബട്ട് പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്ത് കാണാൻ കാണാൻ മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോ നെയിം എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സേവ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പേര് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂലുള്ളൊരു ഫീച്ചറിൽ ഇല്ലാത്ത ട്രേഡിംഗ് വ്യൂൽ ഓട്ടോ സേവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് എല്ലാ രണ്ട് മിനിറ്റിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സേവ്ഡ് ആവും ഇവിടെ ഇത് സേവ്ഡ് ആവില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാറ്റി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ സേവ്ഡ് അല്ല അത് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നിൽ നമുക്ക് കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് കൺട്രോൾ എസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട്സും ഇത് സപ്പോർട്ടഡാണ് കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പോൾ സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് യു ടി സി എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ അറിയാം നമ്മളുടെ പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടി കൊൽക്കട്ടയാണ് നമ്മളുടെ ടൈമിങ് അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബട്ട് ബെറ്റർ പിന്നെ ട്രേഡിങ് ഇത് ട്രേഡിംഗ് പാനലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഫയേഴ്സ് വെബിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും കൊടുക്കാത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം
ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കാൻഡിൽ മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളുടെ ട്രേഡിങ്ങിനെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ഒരു പിന്നെ അടുത്തുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് കമ്പയർ ഓർ ആഡ് സിമ്പിൾ ഇത് ഞാൻ ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മെത്തഡോളജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലത്തെ മെയിൻ രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ആണ് നിഫ്റ്റിയും നിഫ്റ്റി ബാങ്കും അല്ലെങ്കിൽ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് പല സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ചെറുതായിട്ട് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുമ്പം അകന്ന് പോകുമ്പം ഒന്നിൽ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് നിഫ്റ്റിന് അടിച്ച് നോക്കാം ഏത് സ്റ്റോക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ആണോ അതിവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ ആഡ് ആവുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ സെറ്റിംഗ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാർ എന്നുള്ളത് മാറ്റി ലൈനിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ക്യാൻഡിൽസ് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ക്യാൻഡിൽസ് നമുക്ക് ലൈനിലേക്ക് മാറ്റാം ലൈനിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നിഫ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതാണ് നിഫ്റ്റി ഒന്ന് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഒരു ഡെയിലി ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിഫ്റ്റി ആക്ച്വലി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് കമ്പയർ ടു ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി അത് നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽസിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കൊറോണയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കമ്പയർ സിമ്പിൾ വളരെ ഉപകാരമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് സിമ്പിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഹൈഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഐ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ ഐ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും അതിവിടെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഷോ ഷോ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ അത് ക്ലോസ് ആവും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് ബിൽഡിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവിങ് അവറേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വരും അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിൽ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കളർ അതിൻ്റെ തിക്നസ് ലൈനിൻ്റെ തിക്നസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ വേണോ ടു ഹൺഡ്രഡ് വേണോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ താഴെ പ്ലോട്ട് ആവുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കാരണം ഇതൊക്കെ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂലുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും അതുപോലെ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഫയേഴ്സും ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ നമ്മളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫയേഴ്സിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഇൻഡീസസ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ബട്ട് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൂടാതെ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൽ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രീ അക്കൗണ്ടിന് അതേസമയത്ത് ഫയേഴ്സിലാകുമ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് അതായത് ഫയേഴ്സിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അവിടെ ഫ്രീ അക്കൗണ്ടിൽ മാക്സിമം മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്ററേ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കണ്ടു ഇനി പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പാട്ടാണ് സ്റ്റഡി ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ പല സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരേ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ദിവസം അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ പല സ്ട്രാറ്റജീസ് അതിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂവിങ് ആവറേജും ആർ എസ് ഐയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വേറൊരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോളിഞ്ചർ ബാൻഡും എ ഡി എക്സും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സമയത്താണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് മറ്റേത് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ പോയി ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ
ഇത് ഇത്രയും നമ്മളോട് ചോദിക്കൂ ആർ യു ഷുവർ ടു വാണ്ട് ടു എക്സ് ഓൾ യുവർ ഓപ്പൺ പൊസിഷൻസ് നമ്മളുടെ എല്ലാ പൊസിഷൻസും എക്സിറ്റ് ആവും ഹൈ വൊളട്ടൈൽ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഉപകാരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഡയറക്ഷനിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാൻഡിൽ പോകുന്ന കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും പോയി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായി മാറും പിന്നെ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ശരിക്കും എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഓഫീസിലോട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക പിന്നെ തേർട്ടി ഡേ ചാലഞ്ച് ഈ തേർട്ടി ഡേ ചാലഞ്ച് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എടുക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഒരു മാസം നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ മാസം നമുക്ക് ചിലവായ എല്ലാ ബ്രോക്കറേജും പിന്നെ അവർ റീഫണ്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ സേവ്ഡ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്യാമറയുടെ ബട്ടണും കാണാം ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റി ഇതിൻ്റെ ഈ സ്നാപ്ഷോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ സേവ്ഡ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ റെഫറൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം അത് ഭയങ്കര ഉപകാരമായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് അവരുടെ തന്നെ ക്ലൗഡിൽ സേവ് ആവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പിന്നെ അക്കൗണ്ട് കോമണായിട്ട് നമ്മളുടെ ബാക്ക് ബാക്ക് ഓഫീസ് നമ്മളുടെ ലെഡ്ജറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അത് അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് സെലക്ട് ലേ ഔട്ട് നമുക്കറിയാം പല തരത്തിലും നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാല് ഇതിലും നമുക്ക് ഒരേ സ്റ്റോക്കാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എട്ട് വരെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൻ്റെ ഫ്രീ വേർഷനിൽ അത് രണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും പറ്റില്ല അതേസമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫുൾ വേർഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് മന്ത്ലി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരുന്ന വേർഷനിലാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ബ്ലൂ കളർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിലും അതേ സിമ്പിൾ വരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ആണുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയും സെയിം പീരീഡ് തന്നെ വരും അതേസമയത്ത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസ് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എല്ലാം ഒരേ ടൈം പീരീഡ് എവിടെ നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാത്തിലും അതേ ടൈം പീരീഡ് വരും അതുപോലെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒന്നിൽ ഡെയിലി പിന്നെ അടുത്തതിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ് പിന്നെ അടുത്തതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അത് ഒരേ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും അൺക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ക്രോസ് ഹെയർ ക്രോസ് ഹെയർ നല്ലൊരു ഇത് എപ്പോഴും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരേ സിമ്പിളിൻ്റെ പല ടൈം പീരീഡ് ആണ് സാധാരണ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ക്രോസ് ഹെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിഫ്റ്റി ഇത് ഡെയിലി ആണ് ഇത് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പം നിഫ്റ്റി ഡെയിലിയിൽ ഞാൻ ഈ മൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ഹെയർ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വൽ എവിടെയാണ് ഫൈവ് മിനിറ്റിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുക ക്രോസ് ഹെയർ എല്ലാത്തിലും ഒരേ സമയത്ത് മൂവാവും അതേ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓ നമ്മൾ ഏതിലാണോ ഉള്ളത് ആ പെർട്ടിക്കുലറിൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ അത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഡെയിലിയും പിന്നെ ഒന്ന് വൺ അവറും ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടൈം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ
അത് ഡാർക്കിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഡാർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ അതിൽ സേവ് ഇടാം ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ സെറ്റപ്പിനനുസരിച്ച് പല രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അൺലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇത് ലേ ഔട്ട്സ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ലേ ഔട്ടിന് ശേഷം ഗേസ് ഇവിടെ വരുന്ന സെറ്റിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ സെറ്റിങ്സ് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന അതേ സെറ്റിങ്സ് തന്നെയാണ് ഇത് പിന്നെ അത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ പിന്നെ റീസെറ്റ് ചാർട്ട് ഇതിപ്പോൾ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂലോട്ട് പോകും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ മാറും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ പിന്നെ പോപ്പൗട്ട് ചാർട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നിഫ്റ്റി നോക്കുന്നു നമുക്ക് അത് വേറൊരു ടാബിൽ ഓപ്പൺ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോപ്പൗട്ടായിട്ട് പുതിയൊരു ചാർട്ടിൽ ഓപ്പൺ ആവും അവിടെ നമ്മളുടെ ഈ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ സേവ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സേവ്ഡ് ആയിരിക്കും പോപ്പൗട്ട് ചാർട്ടിൽ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രേഡ് ഒന്നും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാബിൽ വാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇങ്ങനെ മെയിൻ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രേഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇത് വാച്ച് ലിസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് വാച്ച് ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ആഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും ബട്ട് ഇവിടെ ഫയേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു വലിയൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വാച്ച് ലിസ്റ്റും ഓൾറെഡി പ്രീ ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് എം സി എക്സിൻ്റെ ആയാലും നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓട്ടോ ബാങ്ക് സെക്ടർ വൈസ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മിഡ് ക്യാപ് ഫിഫ്റ്റി റിയാലിറ്റി പി എസ് യു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതൊക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എം സി എക്സ് നിയർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം സി എക്സിലെ ഏതെല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സേവ് ലിസ്റ്റാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈ എം സി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ സ്വന്തമായി അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഡിറ്റ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ കോപ്പർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അഞ്ച് വർഷം നാലോ അഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി സേവ്ഡ് ആയിക്കൂടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ കേസ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ടൂൾസ് ആണ് ടൂൾസിൻ്റെ കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഏത് ടൂൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ബട്ട് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഏത് ടൂളിൻ്റെ ഇവിടെ റൈറ്റിലൊരു ആരോ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൂളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂൾ ബാർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ടൂൾ ബാറിൽ അത് ആഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ സ്റ്റാർ ചെയ്ത് വെച്ച മൂന്നും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ബ്രഷ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അതുപോലെ എലിപ്സും അപ്പോൾ ഈ എലിപ്സ് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ആവും അതായത് നമുക്ക് ക്യുക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാനലാണ് ഇത് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സാറിന് അതിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് നിങ്
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഹൈഡ് ആവും പിന്നെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അൺഹൈഡ് ചെയ്താൽ മതി മാഗ്നറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രെൻഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കാനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കാരണം അത് ഈ ക്യാൻഡിലിന് സ്റ്റിക്ക് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഹൈന്ന് അടുത്ത ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഹൈലോട്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റിക്ക് ആവും അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡ്രോയിങ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫിബ്നാച്ചി റീട്രേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ സാറിന് പറയും ഹൈന്ന് ലോയിലേക്ക് വരയ്ക്കാമെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ലോയിൽ തന്നെ അത് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് പോയി പിടിക്കും അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റ് ഇല്ലാതെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് അത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് വെക്കുന്നല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ വെച്ചത് കറക്റ്റ് അല്ല അതേസമയത്ത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് അതിലേക്ക് സ്നാപ്പ് ആവും പിന്നെ സൂമിൻ സൂം ഔട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് പിന്നെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സ്കെയില് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ എത്ര ബാർ ചില ആൾക്കാർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി ബാർ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തെ ബാറാണ് ഈ ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ ഉള്ളത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് ഉണ്ട് എത്ര ദിവസമാണത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് സിമ്പിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പം പല തരത്തിലുള്ള സിഗ്നൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് വലുതാക്കാനോ ചെറുതാക്കാനോ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസ് ആണ് ഈ ടൂൾസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ റിസ്ക് റിവാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാനതിൽ ലോങ്ങ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടെ എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഇവിടെ എന്ന് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസ്ക് റിവാർഡാണ് അതുപോലെ എത്ര പോയിൻ്റാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പോയിൻ്റാണ് നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ടൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിഷ്വൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക തീർച്ചയായും കാരണം അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും റിസ്ക് റിവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് റിവാർഡ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടൂവിൻ്റെ അടുത്താണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡേറ്റ് റേഞ്ച് പ്രൈസ് റേഞ്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും നിങ്ങളിൽ ഡ്രോ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പ്രൈസ് റേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അത് മുകളിലേക്ക് എത്ര പ്രൈസ് ആണ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മൂവായിട്ടില്ല എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ടോപ്പ് വരെ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടൂൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആണ് എല്ലാം ഇതിനകത്തും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇത് എലിയറ്റ് വേവ്സ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് ഫ്ലാഗ് ഫ്ലാഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ യൂസസ് ആണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ടാവും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നേരത്തെ കണ്ടു തന്നെ ബ്രഷ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എലിപ്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെയാണ് പിന്നെ പിച്ച് ഫോർക്ക് അ
ഡോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഡെപ്ത് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ഡാഷ് ബോർഡ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യും കാരണം അത് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊരു പിന്നെ വേറെ പല ബ്രോക്കേഴ്സിലും ഞാൻ കാണാത്തൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് അതായത് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈസ് ഓഫ് ട്രേഡിങ്ങിന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സിറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ത്യയിലിപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഫയേഴ്സ് ആണെന്ന് മാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ കേസ് അതുപോലെ പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ബൈസൽ പാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊക്കെ റൈറ്റ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ് ഹൈഡ് ഫേവറേറ്റ് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ് ആയിക്കോളും ഇത് രണ്ടും അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഷോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രോയിങ് ടൂൾസിൽ ഫേവറേറ്റ് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് കൊടുത്ത് അത് വരും പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ട്രേഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഷോ ബൈസൽ പാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇവിടെ തിരിച്ചു വരും അത് നമ്മളുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് ഹൈഡോ ഷോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വേറൊര